മനോഹരമായ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലം നോക്കൂ കാണൂ ബാൻസ് ജാസ്പർ നമ്മൾ ഇതാ തന്നെയാണ് ഈ കാഴ്ചകളുടെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു രൂപങ്ങൾ സജയ് സജയ്ക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് സജയ് പറയൂ അത് ശരി പ്രകൃതിയിൽ അലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സജയ് ടിൻഡൂരോട് ചോദിക്കാം പ്രിൻസ് മോനെ എന്ത് തോന്നു എന്ത് തോന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കരടികൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന കൊടും വനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ടെന്റ് കെട്ടി താമസിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ വാഹനം അവിടെ ഉണ്ട് ഫെബി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫെബി എന്ത് തോന്നു ഓക്കെ ആണോ ഹാപ്പി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെന്റ് അടിച്ച് ഈ കാടിന് നടുവിൽ കിടക്കാം ഈ മലകൾക്കിടയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബാൻസ് ജാസ്പർ മലനിരകൾ കാണൂ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ടെൻറ്റ് റെഡി ഫയർ റെഡി ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് റെഡി കുട്ടികൾ റെഡി എല്ലാവരും റെഡി കാണൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് കാണും ഫുൾ മൂൺ ഫുൾ മൂൺ നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് ഈ പച്ച കളർ നിങ്ങൾ ആകാശത്ത് കാണുന്ന കണ്ടോ ഇതാണ് നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് കണ്ടോ നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ മലനിരകൾ മനോഹരം മനോഹരം എ ഗുഡ് ഡേ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയ പുലരി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ദേ ആൽബർട്ടയിൽ ഒരു കൊടും കാട്ടില് കാടിന്റെ നടുക്ക് ഒരു മലയുടെ താഴെ വണ്ടി കൊണ്ടിട്ടു ടെന്റ് അടിച്ചു നീറ്റായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി രാത്രി രണ്ട് ബാർബിക്ക് ചുട്ട് കഴിച്ചു ടിൻറ്റു പോവൻ ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ ബാൻസ് ജാസ്പർ പാർക്കിന്റെ അതായത് ബാൻസ് നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ബോളക്സ് എന്നല്ലേ മനു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ാണ് നിലവിൽ നമ്മളുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ജാസ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സിറ്റി ഏത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര അങ്ങോട്ടാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ റൂട്ട് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്ന ഈ വഴിയിലാണോ അങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ പലരും പറയുന്നവരുണ്ട് അതിനോട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം യോജിക്കുന്നുണ്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഞാനും ഞാനും ഞാൻ യോജിക്കുന്നുണ്ട് സജ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ക്യാമ്പിംഗ് അനുഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മള് നൈറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേ ആയിരുന്നു ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കിടന്ന് അടിപൊളിയായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു അല്ലെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഫെബി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പിംഗ് അനുഭവത്തെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ എന്താണ് ക്യാമ്പിംഗ് അനുഭവം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ അറോറ അറോറ ഇന്നലെ രാത്രി ദൈവം സഹായിച്ച് പച്ച ലൈറ്റ് ആയി ആകാശം മൂടിക്കിടന്നു അതൊരു കാഴ്ചയാണ് മോനെ നോർത്തേൺ ലൈറ്റ് അതൊരു കാഴ്ചയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ഇന്നലെ ചുട്ടടിച്ച മുയലർജി രണ്ടാമത്തെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുയൽ അല്ലായിരുന്നു അത് കോഴിയായിരുന്നു കോഴിയർച്ചി ആയിരുന്നു ബേബി അതിനൊന്ന് ഏ ഇവിടെ കിട്ടിയ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് പുഷ് ചെയ്താ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ജാസ്പറിലേക്ക് നീളുന്നു യാത്ര ചെയ്താ തുടങ്ങുന്നു റെഡിയാണോ 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 ബേബി റെഡിയാണോ ഓൺ വിഷ്ണു റെഡിയാണോ റെഡിയാണോ വിഷ്ണു റെഡിയാണോ ഇത് കണ്ടോ മനോഹരമായ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ത് ഡാഡിയുടെ ഫാദർ ഡാഡിയുടെ ഫാദർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന്റെ ഡാഡിയുടെ ഫാദർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ജാസ്പറിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നിങ്ങൾ കാണും ഐസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും ഈ പ്രതിഭാസം ഐസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും ഐസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മലകളുടെ ആ രണ്ട് മലകൾ കണ്ടോ വിഷ്ണു ആ രണ്ട് മലകൾ 
ആ രണ്ട് മലകൾ കണ്ടോ ആ രണ്ട് മലകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലേഷ്യറിനെ ആണ് ഐസ് ഫീൽഡ് ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവർ ആണ് റിവർ അല്ലെങ്കിൽ എ ബോഡി ദാറ്റ് മൂവ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വെയിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ വെയിറ്റിൽ നിരന്തരമായി സഞ്ചി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐസ് പാളികളാണ് നോക്കൂ മനോഹരമായ ഈ വ്യൂ നോക്കൂ ആ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടോ മനോഹരമായ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളത് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി റൗണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ അതൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ് ഫേബി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഫേബി എന്താണ് ഈ വ്യൂവിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നല്ല കാറ്റുണ്ട് ആ അധികാരം നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അധികാരം നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഈ ഈ ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ ഈ ഒരു കാഴ്ച എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ മലകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഈ ഐസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുക്കി ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും സമയം എടുക്കും സമയം എടുക്കും നീ തോന്നി നിന്റെ നിനക്ക് എന്നെ അറിയണ്ടേ ഇതിനകത്ത് ലോകത്തെ തന്നെ സജയ് പറഞ്ഞൊരു അറിവ് കേട്ടോ ലോകത്തെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടറുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭരണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഗ്ലേഷ്യർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഐസ് ആയിട്ട് കട്ടയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കട്ടയുടെ അടിയിലാണ് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാസ്പർ ഐസ് ഫീൽഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ട് വണ്ടി നടത്തിയതാണ് നിങ്ങൾ കാണൂ ഐസ് എക്സ്പ്ലോറർ എ എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ പെർസ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് നാൽപ്പതോളം ആൾക്കാർക്ക് സീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉഗ്രൻ വാഹനം എനിക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാഹനമില്ല ഇതിൻ്റെ ടയർ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇത് ഗ്ലേഷ്യറിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ പോവാനാണ് ഇതിന് ഇത്ര വലിയ ടയറുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു വാഹനം പത്ത് നാൽപ്പത് പേർക്ക് ഇതിന് ഇരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഇതുവഴി കയറി നേരെ ആ ഗ്ലേഷ്യറിൻ്റെ മേളിലൂടെ കയറി അതിൻ്റെ മണ്ട വരെ ചെല്ലുന്ന വണ്ടിയാണിത് ഇത് കണ്ട കൊളംബിയ ഐസ് ഫീൽഡ് നമ്മളും ഈ വണ്ടിയുമായി നിൽക്കുന്നു എവിടെ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആൽബർട്ട ബാൻ ഫ്രേഞ്ച് ഐസ് ഫീൽഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ബൈ ബൈ ടിന്റു ഇതാ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു ടിന്റു ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് മോനെ കണ്ട കണ്ട് ചിന്തുന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന റോഡുകൾ പോലെ തന്നെ മലകളുടെ സൈഡുകൾ ചെത്തി അതിലൂടെ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ ഭീമാകാരന്മാരായ മലകൾ കനേഡിയൻ റോക്കീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റൂട്ടാണിത് ഇത് കാണാനായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഈ സീസൺ മുതൽ മെയ് സീസൺ മുതൽ ജനങ്ങൾ നിരവധി അനവധി ജനങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മനോഹരമായി തോന്നുന്നു രണ്ട് സ്കൂൾ ബസ് നമ്മളെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഇത് കാണും ഈ മലകളുടെ താഴെ മൊത്തം കാടുകളാണ് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സൂം ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഈ കാടുകൾ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ഫയർ ആയി പോയാ എന്ത് സംഭവിക്കും ടിന്റു അതാണ് ഈ കാട്ടുതി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മനസ്സിലായി ഈ മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വലിയ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കുറ്റി പോലെ മേളിലേക്ക് പോകുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു അമ്പത് മരം നിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു മരമായത് അല്ലെ എനിക്കതല്ല ഇത് കുറച്ച് വളർന്ന് വരും കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു വരും ഇത് കണ്ടോ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ കളറും ഈ കാര്യങ്ങളും കണ്ടോ ഗ്ലേഷ്യർ വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി അത് കോരി അങ്ങ് കുടിക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിരാട് കോഹ്ലിയും അവരും ഇവരും ഒക്കെ കുപ്പിയിലാക്കി കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഇതാണ് മനസ്
ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള വെള്ളം കുപ്പിയിലാക്കി അവര് കുടിക്കുമ്പോ അത് നല്ല വെള്ളം പിടി നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം പൈപ്പിൽ അവര് ക്ലോറിനൊക്കെ കലക്കി തരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ നീറ്റ് ആയിട്ട് കുടിച്ച് ഡീസെന്റ് ആയിട്ടോ എനിക്ക് പക്ഷെ അതല്ല സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പോയ പിള്ളേരുടെ ഒരു മനസ്സിലാവസ്ഥ ഒരു ടൂറിന് വന്നതായിരിക്കുമല്ലോ അതിന് അവരുടെ വീട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവർ ഈ വ്യൂ കണ്ട് ആൽബർട്ട കാൽഗരിയിലായിരിക്കും ആ സ്കൂൾ ബസ് ഓടിച്ച് ഇവിടോട്ടാണ് വരുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ കൊണ്ടുപോയില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോകും ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ വാഹനങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ട്രക്ക് പുറകിൽ ഒരു ട്രെയിലർ ഈ ട്രെയ് ഈ ട്രക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബാർബിക്ക് ചുടുന്നു തിന്നുന്നു ഈ ട്രെയിലറിൽ കയറി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു കണ്ണാടി കൂടെ ഗ്രിസ്ലീനെയൊക്കെ കാണുന്നു ഇതാണ് സായിപ്പിന്റെ ഒരു വിനോദം ഇവിടെ കേട്ടോ ഇത് കാണുന്നു നിങ്ങള് എന്താ മല എൽക്ക് എൽക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വലിയൊരു സൈസ് കൂടിയ മാൻ അതിന്റെ കൊമ്പ് ഭയങ്കര ക്രൈസി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മാനം കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ആ മാനാണ് എൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൽക്കല്ല മോനെ ഇവിടുത്തെ സാധനം കരടി എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പ്രിൻസെക്കാണ് ചുറ്റും ഇടതൂർന്ന വനം ചെറിയ ഒരു വഴി ആ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നു നമുക്ക് മേളിൽ മലകൾ കാണാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളു സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടുകാരെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ എന്നെ കാണൂ ആഹാ മനോഹരമായ ആ വെള്ളച്ചാട്ടവും അതിന്റെ ആ വ്യൂവും ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ശരി പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം വിഷോ നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ജാസ്പർ ടൗണിലേക്ക് പോവുകയാണ് വരും സുഹൃത്തുക്കളെ പോവാ ഇതാ നമ്മൾ ജാസ്പർ എത്താൻ ഇനി ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹോൾട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് പോകാനായി നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് മനോഹരമായ മഞ്ഞുരുകി വരുന്ന ശുദ്ധജലം അതിന് മുകളിൽ അതിൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾ ദ റിയൽ മൗണ്ടൈൻസ് മനോഹരം എന്ന് പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ 
ബന്ധുക്കളെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ജാസ്പറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ ബോർഡ് കാണാം ജാസ്പറിന്റെ ജാസ്പർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ മൗണ്ടൈൻ സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജാസ്പറിൽ ചെന്നിട്ടുള്ള ജാസ്പർ കാഴ്ചകളായിരിക്കും വണ്ടി എടുത്തോളൂ വണ്ടി എടുത്തോളൂ വണ്ടി എടുത്തോളൂ 